फ्रेंड्स अपन आता पहतो रिनेशनशिप बिट्वीन द डेल्टा जी एंड द डेल्टा एस टोटल अकॉर्डिंग टू अपने महत्ति है अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टीम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इज ग्रेटर दैन जीरो तो मित्रों अपने महत्व है डेल्टा एस सीस्टीम एज वी आर ऑलवेज कंसर्न विथ दी सीस्टीम डेल्टा एस सीस्टीम कैन बी टेकन एज डेल्टा एस ओनली अपन नेहम्मी सीस्टीम से रेल के जास्त मूल डेल्टा एस सीस्टीम इज इक्वल टू डेल्टा एस अपन कन्सिडर करू शको डी आर फोर डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग नंबर वन हाउ कैन वी कैलक्युलेट द डेल्टा एस सराउंडिंग इफ Delta H is the enthalpy change accompanying the system. Accompanying the system, then the enthalpy change of surrounding is in the enthalpy change of the surrounding is delta. सराउंडिंग इज माइनस डेल्टा एच जो मित्रों अपन जर सीस्टीम का एन्थेल्पी विचार जर घर तो जर डेल्टा एच डेल्टा एच इज द एन्थेल्पी चेंज अकंपनिंग द सीस्टीम देन एज वी नो दैट जर डेल्टा एच हा सीस्टीम से एन्थेल्पी तो सराउंडिंग का माइनस डेल्टा एच डी आर फोर इक्वेशन वन बिकम्स डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस आता मैं संगा वट इज अ डेल्टा एस सराउंडिंग डेल्टा एस का फॉर्म्यूला का है तो मैं इतने समझो तो अगोदर डेल्टा एस मीन्स द क्यू अपॉन टी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी पे अपने महत्ति है क्यू मे हीट एट द कॉन्स्टंट प्रेसर मे को अपना डेल्टा एच डेल्टा एच का सराउंडिंग माइनस जर मैं सराउंडिंग विचार करता तो क्यू ची वैल्यू का माइनस डेल्टा एच अपॉन टी ओके फ्रेंड्स डेल्टा एस सराउंडिंग वैल्यू क्या आई माइनस डेल्टा एच अपॉन टी ती वैल्यू मैं पुटअप करते मैनस डेल्टा एच अपॉन टी डी आर फोर डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू टी अपन आता एनी मल्टीप्लाय कर टी डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू टी डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच डी आर फोर बाय चेंजिंग द साइन वी कैन राइट माइनस टी डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू आज साइन चेंज के साइन का होना रहता प्लस डेल्टा एच एंड साइन माइनस टी डेल्टा एस बट फ्रेंड्स वी नो दैट चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी गिवन बाय द इक्वेशन डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस बाय इक्वेटिंग दी राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोगे से कश आम डेयर फॉर वी कैन राइट डेयर फॉर डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस टोटल This equation indicates that delta G and delta S has the opposite sign. From this equation, we can say that delta G and delta S total has opposite sign. So, my friends, let me repeat once again. Let's try to understand this mudra. Upon what we learn. रिलेशनशिप फाइंड आउट करते को मदल डेल्टा जी और डेल्टा एस टोटल मदल तो अपन सुरुआत के लिए अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी नो दैट द टोटल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम एंड द सराउंडिंग इंक्रीजेस इन द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस दे आर फॉर डेल्टा एस टोटल इज इक्वल डेल्टा सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग ग्रेटर दैन जीरो फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एज वी नो दैट वी आर ऑलवेज कंसर्न विद द सिस्टम वी कैन राइट डेल्टा सिस्टम मीन्स द डेल्टा एस दे आर फॉर डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग If delta H is the enthalpy change accompanying the system, the delta H has system the enthalpy change as well. So surrounding the enthalpy change is now minus delta H. Okay, friends. Apply the math. What is the entropy? Apply the delta S is equal to Q reversible upon T. Q means what is now heat at the constant pressure, and we heat at constant pressure means delta H. We apply the equation. What is actually delta S is equal to delta H upon T. एक होना साथी सिस्टम साथी बट फॉर द सराउंडिंग द डेल्टा एच सिस्टम साथी असते द सराउंडिंग साथी माइनस डेल्टा एच अपॉन टी 
म्हणून आपण ती व्हॅल्यू कुठे अप केली सराउंडिंगची मायनस डेल्टा एच अपॉन टी डे आर फोर आता टीने आपण मल्टिप्लाय करून घेतलं टी डेल्टा एच टोटल इज इक्वल टू टी डेल्टा एस मायनस डेल्टा एच बाय चेंजिंग द साईन मायनस टी डेल्टा एच टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एच मायनस टी डेल्टा एस डे आर फोर आपल्याला माहित आहे व्हॉट इज अ गिव्ह फ्री एनर्जी चेंज इट इज डेल्टा एच मायनस टी डेल्टा एस बाय इक्वेटिंग दिस टू इक्वेशन राईट हँड साईड त्यांच्या सेम आहेत म्हणून आपण लेफ्ट हँड साईड सुद्धा सेम करू शकतो दे आर फोर डेल्टा जी इज इक्वल टू मायनस टी डेल्टा एस टोटल ऍज वी नो दॅट टेम्परेचर इज कॉन्स्टंट आपलं माहिती टेम्परेचर कॉन्स्टंट असतं याचाच अर्थ असा डेल्टा जी अँड डेल्टा एस टोटल हॅज दी अपोजिट साईन ओके फ्रेंड्स मग जर यांना अपोजिट साईन असतील तर तुम्हाला माहिती आहे आपले तीन क्रायटेरिया ऑलरेडी आपण डिस्कस केलेले होते ते या पद्धतीने पहा आपण काय म्हणलो होतो फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस साठी आपला डेल्टा एस काय होता ग्रेटर दॅन झिरो पण आताच्या आपल्या इक्वेशन नुसार डेल्टा एस च आणि डेल्टा जी च साईन कसं आलेलं आहे अपोजिट डिअर फोर फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जर डेल्टा एस हा ग्रेटर दॅन झिरो तर डेल्टा जी कसा असला पाहिजे लेस दॅन झिरो If delta G is less than zero, the process is spontaneous. For non-spontaneous process, अपन क्या पाहिलं होतं Delta S is less than zero. Delta S हा zero पेक्षा कमी पाहिजे. Therefore, delta G should be greater than zero. The delta S हा non-spontaneous आहे, less than zero असेल, तर delta G कसा असता पाहिजे? Greater than zero. and at equilibrium condition delta s is equal to 0 and delta g is also equal to 0 to mitranno ya condition pahun theva far mahatvache topic ahe the for spontaneous process delta s is greater than 0 delta g is less than 0 for non spontaneous process delta s is less than 0 delta g is greater than 0 and at equilibrium condition delta s is equal to 0 and delta g is also equal to 0 okay friends to apan ya nantar cha concept pahatoy जो एक्झाम साठी विचारला जाऊ शकतो किंवा ज्याच्यावर ते एक्झाम मध्ये प्रॉब्लेम विचारले जात असतात तर मित्रांनो आपल्याला आता तीन कंडिशन चार कंडिशन पाहतोय आपण आणि स्पॉन्टेनिटी डिटर्मिन करतोय मी ऍट अ टाइम चारही कंडिशन मांडतो ते समजायला तुम्हाला फार इझी जाईल पहा स्पॉन्टेनिटी हाऊ टू प्रेडिक द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन बाय युझिंग द डेल्टा एच अँड डेल्टा एस केस वन इफ डेल्टा एच इज पॉझिटिव्ह and delta s is also positive second one if delta h is positive and delta s is negative third one if delta h is negative and delta s is positive and fourth one if delta h is negative and delta s is also negative तर मित्रांनो पहा आता या चार कंडिशन मध्ये आपण स्पॉन्टेनिटी कशी डिटर्माइन करतोय अकॉर्डिंग टू गिव्ह फ्री एनर्जी डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच मायनस टी डेल्टा एस पहा व्यवस्थित आता मला सांगा डेल्टा एच कसा इथे पॉझिटिव्ह डेल्टा एच पॉझिटिव्ह मायनस टी इन टू डेल्टा एस कसा आहे पॉझिटिव्ह मग पाहता मायनस इन टू म्हणजे निगेटिव्ह इन टू पॉझिटिव्ह याचं व्हॅल्यू काय असणार आहे हा निगेटिव्ह येईल पहा मी याला ब्रॅकेट मध्ये घेतो या पद्धतीने हा पॉझिटिव्ह येईल आणि हा जो प्रॉडक्ट असणार आहे टेम्परेचरचा आणि डेल्टा एचचा हा पॉझिटिव्ह येईल पण याला साईन कोणतं आहे निगेटिव्ह निगेटिव्ह टी डेल्टा एस याचाच अर्थ जर डेल्टा जी मला निगेटिव्ह आणायचा असेल स्पॉन्टे कारण आपल्याला काय ठरलेलं आहे फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी कसा असला पाहिजे लेस दॅन झिरो ओके मग जर आपल्याला हा निगेटिव्ह आणायचा असेल तरी ते टेम्परेचर कसं पाहिजे निगेटिव्ह आणायचं असेल तर या टर्मपेक्षा ही टर्म कशी असली पाहिजे आपली मोठी असली पाहिजे म्हणून आपण म्हणू शकतो डेल्टा जी इज निगेटिव्ह ऍट दी हायर टेम्परेचर जर हे टेम्परेचर आपण कसं घेतलं हायर घेतलं जास्ती घेतलं तर हा प्रॉडक्ट कसा असेल जास्त मग कमी वजा जास्ती म्हणजे याचं साईन काय असणार आहे निगेटिव्ह असणार आहे डेल्टा जी इज निगेटिव्ह म्हणजेच काय पण होऊ शकतो प्रोसेस इज 
स्पॉन्टेनियस एट हायर टेम्परेचर कधी फेन डेल्टा एच इज पॉझिटिव्ह अँड डेल्टा एस ऑल्सो पॉझिटिव्ह जर डेल्टा एच अँड डेल्टा एस दोघे पॉझिटिव्ह असतील तर प्रोसेस इज पॉन्टेनियस असते पण कधी ऍट हायर टेम्परेचर मी रिपीट करतो परत एकदा पहा इथे या आता डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच मायनस टी डेल्टा एस आता डेल्टा एच कसा आहे हा पॉझिटिव्ह निगे मायनस डेल्टा एचचं साईन काय निगेटिव्ह पाहता टेम्परेचर इंटू डेल्टा एचचं साईन काय आहे निगेटिव्ह तर मित्रांनो टेम्परेचर आणि निगेटिव्ह डेल्टा एचचा जर आपण प्रॉडक्ट केला तर तो निगेटिव्ह चेल निगेटिव्ह निगेटिव्ह काय होईल हा पॉझिटिव्ह मीन्स हे दोन्ही टर्म कसे असतील आता ह्या पॉझिटिव्ह असतील म्हणजेच डेल्टाचे येणार व्हॅल्यू कंपल्सरी कसे असणार आहे पॉझिटिव्ह मग ते डेल्टा एच जर ग्रेटर दॅन फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी कसा असतो ग्रेटर दॅन झिरो मग पहा जर डेल्टा जी पॉझिटिव्ह म्हणजे डेल्टा जी जर ग्रेटर दॅन झिरो असेल तर मी इथे म्हणू शकतो प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस ऑल ओव्हर दी टेम्परे ऑल ओव्हर रेंज ऑफ दी टेम्परेचर पण कधी फेन डेल्टा एच इज पॉझिटिव्ह अँड डेल्टा एस इज निगेटिव्ह तर मित्रांनो याचा अर्थ असा जर डेल्टा एच पॉझिटिव्ह असेल आणि डेल्टा एस निगेटिव्ह असेल तर प्रोसेस ही कंपल्सरी कशी असणार आहे नॉन स्पॉन्टेनियस टेम्परेचर लोअर असू द्या किंवा टेम्परेचर हायर असू त्याने काही फरक पडणार नाही ओके थर्ड वन जर डेल्टा एच पॉ निगेटिव्ह आणि डेल्टा एस पॉझिटिव्ह असेल तर डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच मायनस टी डेल्टा एस आता पण डेल्टा एच काय आहे निगेटिव्ह मायनस टेम्परेचर इंटू डेल्टा एस काय आहे पॉझिटिव्ह मित्रांनो आता टेम्परेचर इंटू पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू ऑफ डेल्टा एस ही टर्म काय येणार आहे पॉझिटिव्ह पण याला साईन काय आहे निगेटिव्ह म्हणजे हा निगेटिव्ह आणि हा सुद्धा काय येणार आहे निगेटिव्ह म्हणजे ही व्हॅल्यू कशी राहणार आहे कंपल्सरी निगेटिव्हच असेल याचाच अर्थ डेल्टा जी इज निगेटिव्ह डेल्टा जी काय आला आपल्या इथे निगेटिव्ह आला याचाच अर्थ असा प्रोसेस कशी असणार आहे प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस ऑल ओव्हर रेंज ऑफ टेम्परेचर फेन डेल्टा एच इज निगेटिव्ह अँड डेल्टा एस इज पॉझिटिव्ह मित्रांनो याचा अर्थ असा आपला जर डेल्टा एच निगेटिव्ह असेल डेल्टा एस जर पॉझिटिव्ह असेल तर प्रोसेस ही कंपल्सरी कशी राहते स्पॉन्टेनियस राहत असते मग टेम्परेचर लोअर असू द्या किंवा टेम्परेचर हायर असू द्या काही फरक पडणार नाही आणि लास्ट वन डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच मायनस टी डेल्टा एस पाहता डेल्टा एच काय आहे निगेटिव्ह मायनस टेम्परेचर इंटू डेल्टा एस काय आहे निगेटिव्ह आता मला सांगा या ब्रॅकेटमध्ये टेम्परेचर इंटू निगेटिव्ह व्हॅल्यू ऑफ डेल्टा एस जर केली तर हा ब्रॅकेट काय येणार आहे निगेटिव्ह आणि निगेटिव्ह निगेटिव्ह काय होणार आहे हा पॉझिटिव्ह म्हणजे हा निगेटिव्ह आला आणि हा काय आला आपला आता पॉझिटिव्ह आला याचाच अर्थ असा जर आपल्या डेल्टा जी जर निगेटिव्ह ठेवायचा असेल तर टेम्परेचर आपल्याला कसं पाहिजे पहा ही व्हॅल्यू निगेटिव्ह आली आणि हे ब्रॅकेट काय आलं ही व्हॅल्यू काय निगेटिव्ह आणि हे ब्रॅकेट काय आलं पॉझिटिव्ह याचाच अर्थ असा जर आपल्याला डेल्टा जी निगेटिव्ह ठेवायचं असेल तर ही जी व्हॅल्यू आहे निगेटिव्ह निगेटिव्ह काय होणार ही पॉझिटिव्ह ही व्हॅल्यू काय होईल पॉझिटिव्ह म्हणजेच याचाच अर्थ असा आपल्याला टेम्परेचर लोअर ठेवावं लागेल जेणेकरून निगेटिव्ह मायनस आपण ही ब्रॅकेट करू शकतो म्हणजेच डेल्टा जी इज निगेटिव्ह पण कधी ऍट लोअर टेम्परेचर देअर फोर वी कॅन से द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस असू शकते कधी ऍट लोअर टेम्परेचर फेन Delta H is negative and delta S is also negative. तर मित्रांनो आपण या चार कंडिशन्स पाहिलेले आहेत की ज्याच्या अंडर प्रोसेस स्पॉन्टेन्स असू शकते का नॉन स्पॉन्टेन्स असू शकते एकदम सोपे ट्रिक सांगतो लक्षात घ्या तर डेल्टा एच आणि डेल्टा एस जर दोघे पॉझिटिव्ह असतील डेल्टा एच आणि डेल्टा एस जर दोघे पॉझिटिव्ह असेल तर प्रोसेस ही कशी असते स्पॉन्टेन्स असते हायर टेम्परेचरला लक्षात घ्या दोघे पॉझिटिव्ह असतील तर प्रोसेस स्पॉन्टेन्स ॲट हायर टेम्परेचर दोघे जर निगेटिव्ह असतील तर प्रोसेस ही स्पॉन्टेनियस ऍट द लोअर टेम्परेचर दोघे पॉझिटिव्ह असतील तर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस ऍट द हायर टेम्परेचर दोघे जर निगेटिव्ह असतील तर प्रोसेस कशी असते स्पॉन्टेनियस ऍट द लोअर टेम्परेचर 
तर डेल्टाची पॉझिटिव्ह असेल आणि डेल्टा एस निगेटिव्ह असेल तर प्रोसेस इज कंपल्सरी नॉन स्पॉन्टेनियस ऑल ओव्हर द रेंज ऑफ टेम्परेचर आणि जर डेल्टाची निगेटिव्ह आणि डेल्टा जर पॉझिटिव्ह असेल तर प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस ऑल ओव्हर रेंज ऑफ द टेम्परेचर तर आपण आता मुलांना ह्या कंडिशन पाहिलेत मित्रांनो तर आता आपण पाहतोय व्हॉट इज अ चेंज ओव्हर टेम्परेचर चेंज ओव्हर टेम्परेचर म्हणजे काय अतिशय सोपा कन्सेप्ट आहे इट इज अ टेम्परेचर ऍट विच सिस्टीम चेंजेस ओव्हर दी स्पॉन्टेनियस टू नॉन स्पॉन्टेनियस दी टेम्परेचर ऍट विच व्हॉट इज चेंज ओव्हर टेम्परेचर चेंज ओव्हर टेम्परेचर और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ क्रॉस ओव्हर टेम्परेचर दी टेम्परेचर ऍट विच सिस्टीम चेंजेस ओव्हर और फ्रॉम स्पॉन्टेनियस टू नॉन स्पॉन्टेनियस मित्रांनो ज्या टेम्परेचरला सिस्टीम इज स्पॉन्टेनियस मधून नॉन स्पॉन्टेनियस मध्ये कन्वर्ट होत असते त्या टेम्परेचरला आपण म्हणत असतो चेंज ओव्हर टेम्परेचर As we know that the change in gives the free energy is given by the equation delta G is equal to delta H minus T delta S. Therefore, he term equity gives T delta S is equal to delta H upon sorry, I can get the magic minus delta G. Therefore, apply the mighty at equilibrium condition at equilibrium condition. हे पाहता डेल्टा जी डेल्टा एच मायनस टी डेल्टा एस घेतला ऍट इक्विलिब्रियम कंडिशन डेल्टा जी इज इक्वल टू झिरो दिअर फोर टी डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच अँड हेन्स टी इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस अँड दिस इज द चेंज ओव्हर टेम्परेचर मित्रांनो या फॉर्म्युल्याच्या साह्याने आपण काही न्युमेरिकल सोडवणार आहोत तर लक्षात आलं असेल तुम्हाला व्हॉट इज अ चेंज ओव्हर ऑर द क्रॉस ओव्हर टेम्परेचर it is the temperature at which system changes from spontaneous to non spontaneous and apan ha formula kasa derive kela as we know that the change in gives free energy is given by the formula delta g is equal to delta h minus t delta s therefore we can write ikade t delta s te ikade gite t delta s is equal to delta h minus delta g we know that at equilibrium condition delta g is equal to 0 therefore t delta s is equal to delta h hence t is equal to delta h upon delta s okay friends tar apan pahila ta change over temperature ani apan ya chapter cha shevat cha point pahatoy to manje relationship between gibbs free in standard gibbs free energy and the equilibrium constant ta mitranno consider a reaction apan ek reaction consider kartoy a a प्लस बी बी गिव सी सी प्लस डी टी अपन ही एक रिएक्शन कन्सिडर करते फॉर दिस रिएक्शन द रिलेशनशिप बिट्वीन द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी फॉर दिस रिएक्शन द रिलेशनशिप बिट्वीन स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी एंड गिव्स फ्री एनर्जी इज गिवन बाय द इक्वेशन डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी स्टैंडर्ड प्लस आर टी एल एन ऑफ क्यू तो मित्रों या रिएक्शनसाठी आपण स्टँडर्ड गिव्ह फ्री एनर्जी आणि गिव्ह फ्री एनर्जीमध्ये या पद्धतीने रिलेशन देत असतो फिअर क्यू इज रिएक्शन क्वेश्चन क्यू काय मित्रांनो याच्यामधील रिएक्शन क्वेश्चन विच इज गिव्हन बाय क्यू इज इक्वल टू पहा आता प्रॉडक्ट टर्म ही आहे आणि ही आहे रिएक्टन टर्म कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सी रेस टू सी into concentration of d raised to d upon concentration of a raised to a and concentration of b raised to b me at the concentration cha terms madhe mandle mon me ite kay mannar ahe qc or if this reactants are given in the form of their pressure jare gases form madhe astil tar ma apan tancha pressure cha vichar karnar qp is equal to pressure of c raised to c pressure of d raised to d upon pressure of a raised to a प्रेशर ऑफ बी रेस टू बी अपन प्रकार लिखू शको बट एट इक्विलिब्रियम कंडीशन फेन डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो इक्विलिब्रियम कंडीशन ज्यादा डेल्टा जी जीरो 
क्यू सी और क्यू पी इज इक्वल टू के तो मित्रों एट इक्म कंडीशन द गिव्स फ्रेनर चेंज इज इक्वल टू जीरो एट दैट टाइम द रिएक्शन क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्शन क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर इज के और वी कैन से दैट क्यू सी इज इक्वल टू के सी और क्यू पी इज इक्वल टू के पी ओके देर फोर पुटिंग दिज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर वन डेल्टा जिस वैल्यू क्या जीरो इज इक्वल टू डेल्टा जिस स्टैंडर्ड प्लस आर टी एल एन ऑफ क्यू क्यू चाहिए जी में क्या मानना रहे एल एन ऑफ के सी और जीरो इज इक्वल टू डेल्टा जिस स्टैंडर्ड प्लस आर टी एल एन ऑफ के पी दिस इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज देर फोर डेल्टा जिस स्टैंडर्ड इज इक्वल टू हा इकड़े जाए माइनस आर टी एल एन ऑफ के सी और इक्वेशन डेल्टा जी स्टैंडर्ड इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन ऑफ के पी फ्रेंड्स जर अपन एल एन लॉक टू बेस ई ची कन्वर्जन जर लॉक टू बेस टेन मध्य कर टू पॉइंट थ्री नॉट थ्री ने मल्टीप्लाय कर लगे दि आर फोर डेल्टा जी स्टैंडर्ड इज इक्वल टू माइनस टू पॉइंट थ्री नॉट थ्री आर टी लॉक टू बेस टेन के सी और डेल्टा जी स्टैंडर्ड इज इक्वल टू माइनस टू पॉइंट थ्री नॉट थ्री आर टी लॉक टू बेस टेन के पी दिस इज द रिलेशनशिप बिट्वीन द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेन एंड द के सी और के पी ओके फ्रेंड्स तो अपन आज लेक्चर मध्य अभ्यास लंट्रॉपी एंट्रॉपी एंड द स्पॉन्टेनिटी देन गिव्स फ्री एनर्जी एंड द स्पॉन्टेनिटी मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट अपन अभ्यास रिलेशनशिप बिट्वीन द डेल्टा एस एंड डेल्टा जी देन हाउ टू डिस प्रेडिक द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन बाय यूजिंग द वैल्यूज ऑफ डेल्टा एच एंड द डेल्टा एस देन चेंज ओवर टेम्परेचर एंड फाइनली द रिलेशनशिप बिट्वीन द स्टैंडर्ड गिव्स फ्रेनर चेंज एंड द इक्लिब्रियम कॉन्स्टंट इन टुमारोज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दीज पॉइंट फ्रेंड्स थैंक्स